Hello friends, welcome to Quick Dentistry. Solution for your dental subjects from first to final year. Subscribe the channel to learn your subjects fast and don't forget to press the bell icon for new video updates. टू टॉक अबाउट होस्ट मॉड्यूलेशन बेसिकली होस्ट मॉड्यूलेशन होस्ट इंट्रेक्शन है बायोफिल्म और होस्ट uh, रेस्पॉन्स के बीच जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं देर इज अ ब्लैक और बायोफिल्म जिसमें ऑब्वियसली बैक्टीरियाज रहते हैं वायरसेस रहते हैं लाइपोपोलीसाइक्रेट्स रहते हैं हुई विल कॉल एज एंटीजेंस एंड वंस द एंटीजन एंटर्स द बॉडी दे विल एक्टिवेट द होस्ट रेस्पॉन्स होस्ट रेस्पॉन्स कैसे एक्टिवेट होगा बाई एक्टिवेटिंग द न्यूट्रोफिल सो हियर कम्स द फर्स्ट पॉइंट दैट इज रेगुलेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्सेस ओके सो देर इज टू टाइप ऑफ रेस्पॉन्स दैट इज वन इज प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स एंड सेकेंड इज डिस्ट्रक्टिव रेस्पॉन्स अब कैसे होगा दल रिलीज द इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स लाइक साइटोकाइंस प्रोटेक्टिव में जैसे कि ट्रांसफरिंग ग्रोथ फैक्टर दैट इज टी जी एफ अल्फा और इंट्रेल्यूकेंस फोर टेन एंड ट्वेल्व और डिस्ट्रक्टिव में वैसे इंट्रेल्यूकेंस वन एंड सिक्स आता है टी एफ अल्फा आता है एम एम पीज आता है और पी जी ई टू आता है अब जो डिस्ट्रक्टिव साइटोकेंस होता है वो क्या करते हैं एक्स्ट्रा सेलर मेट्रिक्स डिस्ट्रक्शन करते हैं हुई चल इवेंचुअली लीड टू बोन रिजप्शन अब जैसे कि बोन रिजप्शन हो गया तो फिर इसको कैसे रोक सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटी साइटोकाइन थेरेपी दैट इज आई टी जी एफ अल्फा इंटरल्यूकेंस फोर एंड इंटरल्यूकेंस टेन एंड इंटरल्यूकेंस ट्वेल्व दैट दैट आर द प्रोटेक्टिव वंस वी कैन गिव दैम सिस्टमेटिकली ओके सिस्टमिकली सॉरी नाउ हेयर कम्स द सेकेंड पॉइंट दैट इज एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एम एम पी और मेट्रिक्स मेटेलो प्रोटीनेजेस ओके सो वॉट आर मेट्रिक्स मेटेलो प्रोटीनेजेस दीज आर द फॉर्म ऑफ जिंक एंड कैल्शियम सिक्रेटेड बाई डिफेंस सेल्स दैट इज न्यूट्रोफिल्स माइक्रोफेजेस एंड सम एपिथेलियल सेल्स फाइब्रो ब्लास्ट ऑस्टियो ब्लास्ट एंड ऑस्टियो क्लास देर फंक्शन फंक्शन इज टू डिग्रेड द एक्स्ट्रा सेलर मेट्रिक्स लाइक लेमिनाइन होता है हमारे एक्स्ट्रा सेलर मेट्रिक्स में कोलाजेनेज होता है और फाइब्रोनेक्टिन होता है अब क्या करेंगे वो बाहर के जो एक्स्ट्रा सेलर मेट्रिक्स है उसको डिग्रेड कर दिया तो फिर दैट विल इवेंचुअली लीड टू बोन डिजप्शन सम स्टडीज हैव सोन टू इनिबिट दिस वी हैव द टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक फैमिली मेनली द रिड्यूस डोज डॉक्सीसाइक्लिन दैट इज ऑल्सो नोन एज पेरियोस्टेट वी गिव पेरियोस्टेट ट्वेंटी एम जी बी आई डी ऑल्सो नोन एज सब माइक्रोबियल डोज डॉक्सीसाइक्लिन दे इनिबिट द एम एम पीज बट हैज लेस एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट एम एम पीज को तो इनिबिट कर देते हैं लेकिन एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट उतना नहीं रहता है इसमें डॉक्सीसाइक्लिन में ओके रिड्यूस डोज डॉक्सीसाइक्लिन में दैट इज पेरियोस्टेट ट्वेंटी एम जी ओके सो हियर कम्स द थर्ड पॉइंट दैट इज प्रोडक्शन ऑफ एरेकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स कैसे आता है कहाँ से आता है ओल से टीशू डैमेज हुआ दे विल एक्सपोज द फॉस्पोलिपिड्स दैट विल गिव फ्री फैटी एसिड्स एंड फ्री एरेकिडोनिक एसिड्स सो एरेकिडोनिक एसिड्स मेनली ट्वेंटी कार्बन फैटी एसिड है दे विल गेट मेटाबोलाइज इन टू वेज वन इज लाइपोक्सीजनस पाथ हुए एंड सेकेंड इज साइक्लोक्सीजनस पाथ हुए लाइपोक्सीजनस पाथ हुए में लाइपोक्सीजन आएगा विच विल इवेंचुअली लीड टू ट्वेल्व लाइपोक्सीजन फिफ्टीन लाइपोक्सीजन एंड फाइव लाइपोक्सीजन जो ट्वेल्व लाइपोक्सीजन है दैट विल लीड टू प्रोमोट इन्फ्लामेशन द फिफ्टीन लाइपोक्सीजन विल एक्ट ऑन पी एम एन स्टोपोज एंड द प्रो इन्फ्लामेटरी एक्ट एज प्रो इन्फ्लामेटरी स्टिमुलस एंड द फाइव लाइपोक्सीजन विल लीड टू लिक्विटरीन एफोर्ट साइक्लोक्सीजन इस बात में पी जी जी टू से लेकर पी जी एच टू तक होता है पी जी एच टू से थ्रोम्बोक्सन ए टू सिंथेसिस एंजाइम के थ्रू थ्रोम्बोजन ए टू आता है विच विल हुई चुल कॉज वैसो कंस्ट्रिक्शन प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और पी जी आई टू भी आता है हुई चुल कॉज ब्रोंको डायलेसन वैसो डायलेसन एंड इनिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट इज पी जी ई टू दैट विल कॉज द वैसो डायलेसन हाइपर एलजिस एंड पेन हाइपर एलजिस सेंसिटिविटी टूवर्ड्स द पेन ओके सो द फाइनल वन अब उसको कैसे रोक सकते हैं वी कैन इनिबिट दैट बाई द बाई इनिबिटिंग द एंजाइम फॉस्पोलाइपेज ए टू ओके फॉस्पोलाइपेज ए टू को इनिबिट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एनसेट्स दैट इज इन थो एंडोमिथासन और फ्लोरबी प्रोफेन आइबो प्रोफेन नेप्रोक्जेन मेफेनामिक एसिड पायरोक्सीकेम जो सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट है दैट इज कीटोप्रोफेन हुई वी कैन गिव ट्रॉपिकली और माउथ वॉसेस और एस कीटोप्रोफेन डेंटरफेसिस विच इनिबिट बोथ द लाइपोक्सीजनस एंड द साइक्लोक्सीजनस पाथ हुए ओके 
now comes the fourth that is regulation of bone metabolism so as we all know that osteoblast kya karta hai bone formation karta hai osteoclast kya karta hai bone destruction karta hai so the bisphosphonate jo rehte hain agar wo body mein diya jaye to fir they will just inhibit the osteoclastic activities so there will be no bone destruction in our body okay so let's summarize this so here comes the summary पहले जैसे कि एज वी नो इट विल ऑल स्टार्ट विद द डेंटल प्लग एंड देर एंड द माइक्रोब्स ओके सो डेंटल प्लग और एंड माइक्रोब्स विल लीड टू होस्ट सेल व्हिच विल शो द रेस्पॉन्स और होस्ट रेस्पॉन्स सो एज अ होस्ट रेस्पॉन्स इट विल गिव राइज टू साइटोकाइंस दैट इज इंट्राल्यूकेंस वन इंट्राल्यूकेंस सिक्स एंड टी एन एफ अल्फा और टीमो नेक्रोटाइजिंग फैक्टर अल्फा एंड एम एम पीज and they will give rise to pge2 so here pge2 it will give rise to the osteoclastic activity as you have read above okay so aur baki jo dono hai cytokines aur mmps they will give rise to connective tissue destruction ab jo osteoclast hai aur osteoclastic activity hai it will lead to bone resorption okay and bone resorption will eventually lead to connective tissue destruction अब कनेक्टिव टिश्यू डिस्ट्रक्शन विल लीड टू टूथ मोबिलिटी एंड बोन डिजप्शन विल लीड टू पॉकेट एंड अटैचमेंट लॉस ओके हाउ कैन वी इनिवेट इट बाई अप्लाइंग एंटी साइटोकाइंस टू द साइटोकाइंस दैट इज इंटरलिकेंस फोर इंटरलिकेंस टेन और इंटरलिकेंस ट्वेल्व और टी जी एफ आल्फा एंड वी कैन इनिवेट एम एम पीज बाई पेरियोस्टैट एंड पी जी ई टू बाई एन सेट्स एंड एज वी ऑल नो this was one to the osteoclastic activity to inhibit it thanks for watching